vamos a establecer comunicación precisamente en este momento con el periodista Alfredo Mendoza, quien nos tiene información de actualización, lo que está pasando sobre el kilómetro 15 en ruta al Pacífico. Adelante, Alfredo, te escuchamos. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Tenemos información importante desde el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico, a pocos metros de donde la semana pasada se registró el hundimiento que prácticamente está ocupando toda la carretera al Pacífico. Una situación bastante complicada en torno al tránsito vehicular. Se vive pues prácticamente desde el día que se registra el hundimiento a la fecha. También tuvimos información respecto algunas denuncias en redes sociales en donde se aseguraba que el puente que da acceso a Villanueva y que está sirviendo para desfogar el tránsito vehicular estaba parcialmente cerrado, sin embargo hemos venido a este punto y constatamos que esta situación pues, no es verídica, el puente sigue funcionando los vehículos están pasando aunque pues, el tránsito es bastante lento continúa pues, la circulación vehicular, a mi lado se encuentra el portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva, Henry Quevedo Henry, muy buen día para que nos pueda comentar Respecto a la situación del tránsito, desde muy temprano, prácticamente 24 horas, ustedes trabajando para tratar de regular el paso de los vehículos, que es algo complicado. Así es, tenemos a nuestro equipo de trabajo exactamente en este punto, para que todo el tránsito que viene de San José, Villanueva, Bárcenas, y también del sector de Milpasal de Zacatepeques, se conecte de manera directa hacia la ruta al Pacífico con dirección a la ciudad de Guatemala. Este trabajo es las 24 horas y tenemos complicaciones siempre a eso de las 4 de la mañana porque la gran cantidad de transporte pesado que se desvía por este punto pues nos genera acumulamiento de tránsito para las personas que vienen con dirección al sur. Se hablaba de que el puente iba a estar cerrado, es algo totalmente falso, estamos trabajando de manera normal y queremos darles a conocer que ayer por medio de un comunicado oficial el Ministerio de Comunicaciones informó que el puente por el momento no sufre ningún daño y por esa razón va a seguir funcionando de manera normal, siempre restringiendo la movilidad del transporte pesado para evitar que se dañe por la cantidad de vehículos que puedan circular. Estamos viendo justamente el puente en esta toma panorámica. Lo que pues bien indicaba a usted es que el transporte pesado no puede pasar. Ese transporte pesado sí se está desviando por San José, Vía Nueva, para salir unos kilómetros más adelante. Así es, se desvía en el ingreso a San José, Vía Nueva, por la calle Real, en el sector de La Mate. Ellos ya deciden si se incorporan hacia Milpasalta, Zacatepeques, por la Cuesta del Sope, o hacia el kilómetro 21 de la Ruta al Pacífico, por la Ruta Departamental 16. En el camino eh, pudimos observar tránsito pesado en el ingreso hacia el Senma. Esta es una de las vías alternas, prácticamente Búscaro, Mezquital. Eh, las personas están tomando esa ruta, sin embargo, también es, el paso está siendo bastante lento. Sí, el, el sector de la conexión de Búscaro a Senma es el punto de referencia con mayor complicación en el tránsito porque es la ruta alterna más cercana que tenemos al hundimiento. También tenemos que tomar en cuenta que en ese punto ingresan más de 15 mil buses diarios que van a la central del mayoreo y hacia Centrasur y esto dificulta la movilidad vehicular para las personas que van con dirección a Vialobos 1 y las colonias aledañas. Se está trabajando una estrategia para poder liberar el tránsito, se va a coordinar con la Municipalidad de Guatemala a ver qué tan factible puede ser de que los buses puedan ingresar a la ruta del Transmetro para poder ingresar de manera directa hacia el bulevar del Senma sin hacer la cola que va para Vialobos 1, pero es una situación que se va a evaluar porque tampoco podemos poner en riesgo la movilidad del transporte público, que en este caso es el Transmetro. Muchas gracias, Henry, por esta importante información. Como lo ha indicado el portavoz de la Municipalidad de Villanueva, en conjunto también con la Municipalidad de Guatemala y San Miguel Petapa, están tratando de formular estrategias para tratar de agilizar el paso de los vehículos. Justo ahora, pues esto hora pico y podemos observar que existe bastante problema en torno a la movilidad, principalmente en este punto, los carriles que conducen hacia el sur de la ruta al Pacífico, exactamente kilómetro 15, en donde se registra el hundimiento y también las vías alternas, Avenida Petapa, Bulevar El Frutal, mencionábamos Mezquital y El Búcaro, son rutas alternas que están altamente congestionadas. Ustedes pueden observar, de acá estamos ubicados a metros de donde se registró el hundimiento el martes pasado y pues prácticamente estamos eh, pues informando esta eh, pues, situación respecto al puente eh, Enrique Tejada que se mencionaba estaba parcialmente eh, pues inhabilitado, sin embargo la situación no es así. 
Alfredo Mendoza, muchísimas gracias por la información. Ya tenía usted en, en imágenes cómo amanece el kilómetro 15 en ruta al Pacífico. Y tómalo en cuenta también porque el tránsito pues está bastante lento directamente en San José, Villanueva. Se han trabajado, por supuesto, las 24 horas, pero la complicación está iniciando a partir de las 4 de la mañana. Escuche bien, no está cerrado el paso que conecta directamente el puente que va de San José, Villanueva, directamente al sur. Por supuesto también que el transporte pesado ha sido desviado y es importante que usted también conozca las rutas alternas que debe de tomar derivado a la situación que se está viviendo sobre el kilómetro 15 en ruta al Pacífico.